Abhinu has said, Sne, I have told you there are 20 proteinaceous amino acids. Proteinaceous amino acids means which take part in formation of proteins. These are 20, out of which there are 10 essential amino acids. पहले हम 10 का नाम देख लें कौन-कौन से हैं इसका हम एक निमोनिक करते हैं IV नॉट IV AV है MPO टोरिट्रे A Arginine, Villain, Histidin, Isoleucine, Leucine. Lysine, Methionine, Phenylalanine, Tyrosine, uh, not Tyrosine, I'm sorry, Trione. and cryptocurrency. Ye yaad hone chahiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the 10 essential amino acids which are not synthesized in humans but these are essential for the humans, for the metabolism of humans. Therefore, they take these amino acids from their diet, plant diet or animal. Right? So, these are essential amino acids. This may threonin and arginine. Ye jo hai, these two threonin and Arginine. These are. Isko hum bohat essential ni. These are semi-essential amino acids. Why these are semi-essential amino acids? Because these are essential for children. Chote vachon ke liye. But these are synthesized by adults. Okay, ji. Now, these 20, first of all, let's listen to the first one. The 20 amino acids are, these are, you know, divided into various categories. I have told you that what are the categories on the base? That is based on the type of R group. Various categories based on type of R group. Alkyl chain ke base pe different type ke amino acids. कौन कौन से हैं सबसे पहले आ जाते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जिसमें
यहाँ पे एल्काइल चेन एच है या सी एच थ्री है या सी टू एच फाइव है इस तरह से देर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन द न्यूट्रल अमीनो एसिड ये वाला एसिडिक ग्रुप ये वाले अमीनो ग्रुप को यू नो न्यूट्रलाइज कर देता है और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है सिंपल अल्काइल चेन है इसलिए हम इनको कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड फॉर एग्जाम्पल दैट इज ग्लाइसिन ठीक है उसके बाद आ जाते हैं ल्यूसिन आइसोल्यूसिन लाइसिन एंड विनाइन दीज आर न्यूट्रल अमीनो एसिड पहले बेटा आप ये लिख लो फिर मैं ये बोर्ड खाली करूंगी फिर हम आगे चलते यहाँ पे लाइसिन की जगह करना एल एन ए ग्लाइसिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एल एन एन एंड विलाइन नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी आ जाती है एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप हो एसिडिक ग्रुप क्या हो जाता है सीओ एच ग्रुप हो बट कहां पे ये देखिए यहां पे सी एच टू सीओ ओ एच दिस इज एस पार्टी कैसे दो अमीनो एसिड जिसमें आ जाते हैं वन इज एस्पार्टिक एसिड एंड अदर इज ग्लूचैमिक एसिड इसी से ही एक तीसरा आ जाता है बेटा ए माइड कंटेनिंग एमाइड आपने किया होगा इट इज सीओ एम एच टू दिस इज एमाइड तो एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्टेट बन जाएगा ग्लूटेमिक एसिड से ग्लूटामेट बन जाएगा ठीक है तो यहां पे एस्पार्ट एस्पेरेजिन और दूसरा है ग्लूटामिन दीज आर एमाइड कंटेनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है ठीक है देन एनदर इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड यहां पे सिंपल सल्फर नहीं होता है एस एच ग्रुप कंटेनिंग सल्फ हाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड एग्जाम्पल आ जाता है बेटा सिस्टीन सिस्टाइन एंड मिथ्यूने और अगर हम सिस्टीन का देखें सिंपल स्ट्रक्चर है वही हाइड्रोजन सीओ ओ नेगेटिव एन एच थ्री पॉजिटिव एंड यहां पे सी एच टू एस एच सल्फ हाइड्राइल ग्रुप दिस इज सिस्टीन सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स एग्जाम्पल आ जाता है लाइसिन एंड आर्जिन लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें जो आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है तो इसलिए पता होना चाहिए
बेसिक बेसिसिटी किस में आ रही है अमीनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप में अमाइनो ग्रुप से बेसिसिटी आ रही है तो यहाँ पे अगर हम देखें सी एच थ्री सी एच टू हम कहेंगे सी एच टू ट्राइस सी एच टू एन एच टू दिस इज लाइसी ठीक है जी तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मैं ध्यान से दू सी एच टू ट्राइस फिर एक सी एच टू एन एच टू दिस एन एच टू ग्रुप इट गिव्स बेसिक करेक्टर टू द अमीनो एसिड राइट देन एनदर इज देन कोपोलिक अमीनो एसिड्स ओएच ग्रुप जिन अमीनो एसिड्स में होता है दे आर कॉल्ड एज एल्कोहोलिक अमीनो एसिड्स एग्जांपल आ जाता है बेटा सिराइन एंड ट्रियोनिन देयर आर टू सिराइन एंड ट्रियोनिन these are alcoholic amino acids which have alkyl chain ch2 oh yeah you can say c2h5 oh so these are alcoholic amino acids next we come to aromatic amino acids aromatic amino acids means which have benzene group aromatic amino acids for example phenyl alanine ye dekhiye example is phenyl alanine c h c o negative n h 3 positive c h 2 This is phenyl alanine, aromatic amino acid. One is phenyl alanine, another is tyrosine and tryptophan. Phenyl alanine, tyrosine, and tryptophan. and last category is heterocyclic amino acids heterocyclic amino acids ka matlab hai jisme jo r group hai wo cyclic form mein present hai aapne cyclic jo hai organic compounds organic chemistry mein kiye honge isse humne structure nahi karna सिर्फ हमें जो है एग्जाम्पल पता होनी चाहिए दैट इज हिस्टिन एंड प्रोनी हिस्टिन एंड प्रोनी तो अब देख रहे हम कितने अमीनो एसिड्स अपने पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ज्यादा तो नहीं होगी देखो जरा यहां पे बेटा एक ही हम लेंगे सिस्टाइन नहीं लेंगे सिस्टीन एंड मिथ्यू ने देखो जरा ट्वेंटी हुए के नहीं देखो जरा इसके बाद देखिए जी कि जो अमीनो एसिड्स है these are amphoteric amphoteric ka kya matlab hai that is has both 
positive and नेगेटिव आयन्स आपको पता ही है दीज आर एम्फोटेरिक बट एट डिफरेंट पी एच यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए एट डिफरेंट पी एच द स्ट्रक्चर ऑफ the structure of amino acid changes agar acidic ph hai then it is kya ho jayega c o o h या हम एसिडिक पीएच ना लेके हम कहते हैं प्लस एच पॉजिटिव और अगर हम माइनस एच पॉजिटिव करते तो क्या हो जाता है दट इज सी एच आर सी ओ ओ नेगेटिव हो जाता है एंड दिस इज स्वीटरॉइन स्वीटरॉइन मतलब वही हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन न्यूट्रल पी एच ठीक है लिखो जरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ग्लाइसीन है ग्लाइसीन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्योंकि यहां पे क्या है सिर्फ एच है आर ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय एच ओ सो इट इज ग्लाइसीन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड उसके बाद जो टायरोसिन है टायरोसिन फॉर्म्स द रॉ मटीरियल फॉर हॉर्मोन थायरोक्सिन another is hormone adrenaline another in skin pigment melanin another is amino acid ट्रिप्टोफेन इज द प्रिकर्सर प्रिकर्सर भी रॉ मटीरियल ही होता है प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिल इन प्लांट्स ऑक्सिल मेन कौन सा है इंडोल एसिटिक एसिड आई ए ए another is histidin forms vasodilator histamine mast cell secrete karte hain another is और निथिन एंड सिट्रोलिन ये जो दो है दीज आर 
नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड ये ट्वेंटी अमीनो एसिड्स में नहीं आते जो प्रोटीन्स बनाते ये अकेले अकेले रहते हैं ये प्रोटीन्स में नहीं आते सो ऑर्नेथिन एंड सिट्रोलिन नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अगर आपको याद हो कंपोनेंट्स ऑफ यूरिया साइकिल डू यू रिमेंबर जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम किया था वहां पे हमने यूरिया साइकिल की थी उसमें हमने ऑर्नेथिन एंड सिट्रोलिन किया ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अमीनो एसिड ग्लाइसिन अमीनो एसिड ग्लाइसिन गिव्स नाइट्रोजन एंड कार्बन टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इट हैज नाइट्रोजन इन द सेंटर दे आर फोर दैट नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम अमीनो एसिड ग्लाइसी राइट नेक्स्ट आ जाइए मेनी अमीनो एसिड्स मेनी अमीनो एसिड्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंटीबायोटिक many amino acids are components of antibiotics ठीक है और भी बहुत सारे फंक्शन है बट दीज आर द कॉमन फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड उसके बाद मैंने आपको वैसे लास्ट टाइम भी बताया था बट दोबारा से कि अमीनो एसिड्स कंबाइन बायपेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है लॉस ऑफ वन वॉटर मॉलिक्यूल एच टू ओ निकलता है ठीक है यहां पे हम बात करेंगे एन एस थ्री पॉजिटिव तो जब वॉटर निकलता है तो क्या रह जाता है सी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू बाकी तो आप लिख सकते CO NH, not NH2, it is NH. This is that type. Right? Next time, आ जाते हैं बेटा proteins. Next quickly, पहले आप चलो ये कर लो दो मिनट proteins. So proteins are amino acid तो micro molecules हैं. जो प्रोटीन्स है दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइंड बाय peptide bonds these are macromolecules different proteins have different amino acids in different number and sequence 
जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन में सभी के सभी ट्वेंटी अमीनो एसिड्स होंगे ठीक है एक प्रोटीन में सिर्फ पांच ही अमीनो एसिड्स है बट वो कई बार रिपीट कर रहे हैं कई जगह पे रिपीट कर रहे हैं ठीक है विकांत से कि कहां पे है तो इसलिए देवपोर proteins are most diverse molecules sabse zyada variety hai proteins ki nature mein <coughs> uske baad protein kabhi aisa nahi hai jaise humne kiya tha ki starch hai starch is a polymer of glucose so wo homo polymer hai but protein kabhi bhi aisa nahi ho sakta इट इज ए पॉलीमर ऑफ हिस्टेडे इट इज ए पॉलीमर ऑफ एल एन ऐसा नहीं हमेशा एक प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे डिफरेंट सीक्वेंसेस ठीक है तो प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपोलीमर एंड नॉट हमेशा ये हेट्रोपोलीमर है होमोपोलीमर नहीं है ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ असेंशियल अमीनो एसिड्स है विच टे विच बी टेक अलोंग विद अवर डाइट सो हम यहां से कह सकते हैं कि डाइट्री प्रोटीन बाकी तो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं अमीनो एसिड बट डाइट्री प्रोटीन आर सोर्स ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड्स आपने पूरा लिखना है डाइट्री प्रोटीन आर सोर्स ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड्स तो टेन अमीनो एसिड्स असेंशियल है टेन नॉन असेंशियल है इसका नॉन असेंशियल का मतलब ये नहीं है कि वो हमें चाहिए नहीं है चाहिए तो वो भी है बट अवर बॉडी कैन सिंथेसाइज नॉन असेंशियल अमीनो एसिड ठीक है जी उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन सबसे पहले हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सच एज एक्टिन एंड मायोसे दे फॉर्म मसल्स कैरेटिन फॉर्म हेयर एंड स्किन ओसीन फॉर्म बोन्स दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड अदर इज कॉलेजन इलास्टिन दे फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू ये सब थे स्ट्रक्चरल प्रोटीन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एंजाइम आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन ओनली कुछ एक्सेप्शन है वो हम बाद में करेंगे बट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन सम हॉर्मोन्स सच एस इंसुलिन ग्लूकेगोन एक्सेट्रा आर फॉर्म ऑफ प्रोटीन देन जितने भी हमारे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं, 
प्रोटेक्टिव प्रोटीन और हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूल या आजकल हम जो बात करते थे एंटीबॉडीज की दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन ये सब किसके बने हैं प्रोटीन के बने हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड एनदर इज जी एल यू टी ग्लुट फोर ये भी एक प्रोटीन है लिख लो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इसका फंक्शन एग्जाम में पूछ लिया जाता है इट एनेबल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स ये सेल्स के ऊपर जो है ये पड़े होते हैं ट्रांसपोर्टर्स दे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थ्रू मेम्ब्रेन नॉट प्रोटीन आई एम सॉरी दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज थ्रू मेम्ब्रेन सो दीज आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज इट ओके देन देर आर सम टॉक्सिक प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल स्नेक विनम जो सांप का जहर है दैट इज ए टॉक्सिक प्रोटीन एंड अदर इज एब्रिन फ्रॉम एक प्लांट का नाम है एब्रस उसमें से एक एब्रिन प्रोटीन एंड अदर इज रिसन फ्रॉम कैस्टर कैस्ट्रॉयल जो आ जाता है जो जो कैस्ट्रॉयल एक तो मशीनों में डालने वाला आता है वो नहीं कैस्ट्रॉयल जो हम बच्चों की मालिश के लिए लेके आते हैं उनकी मसाज के लिए तो दैट इज ऑफ पेन उसमें से एक उस प्लांट में से एक टॉक्सिक प्रोटीन भी निकलता है दैट इज कॉल्ड एज रिसे ठीक है जी और बताइए और क्या देन देर आर नॉन कैलोरी पिक स्वीटनर कार्बोहाइड्रेट नहीं है शुगर नहीं है इसलिए कैलोरीज नहीं है बट इट इज स्वीट एंड टेस्ट इट इज मोनेल फ्रॉम एफ्रीकन बैरी It is used as an artificial sweetener for diabetic patients. ठीक है जी और यहां पर आपने लिख लेना है कि कॉलेजन जो है मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है एंड रुबिस्को फोटोसिंथिस में करेंगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर जो रुबिस्को है बेटा इस तरह से लिखो प्लांट प्रोटीन है फुल फॉर्म है इसकी रिब्यूलोस वन फाइव विस्फोस्फेट कार्बोक्सीजिनेस या कर्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस ये हम करेंगे इट इज एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा 
structure of your beads. पहले तो एक हम आ जाते हैं कि types of proteins based on composition one is सिंपल प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन्स का क्या मतलब है फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड और कुछ भी कॉम्पोनेंट नहीं है इस प्रोटीन को तोड़ो तो सिर्फ अमीनो एसिड्स मिले दैट आर कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन्स उसके बाद आ जाते हैं बेटा कॉन्जुगेट प्रोटीन्स Conjugate proteins means which are formed of conjugate two groups, na? Protein part plus non-protein part. Yeah, हम कह सकते हैं amino acid part. For example. मटेलो प्रोटीन और क्रोमो प्रोटीन दीज आर कलर्ड प्रोटीन जैसे फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन ये दो कौन से पार्ट का है हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट और ये किसका बना हुआ है और और फायरिंग रिंग्स Each ring having one parus F P two positive. ये हमने किया है circulatory में तो parus group है. It gives a red color to the hemoglobin. Is it okay? हम ये metallo metallo protein का है example. Example बिल्कुल hemoglobin को metallo protein भी कह देते हैं क्योंकि आयरन क्या है इट इज ए टाइप ऑफ मेटल दिस इज मेटेलो प्रोटीन अनदर इज न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल हम न्यूक्लियस में करते हैं क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिन एक ही बात है क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन इट कंसिस्ट ऑफ यू नो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन देन थर्ड इज लाइपो प्रोटीन एग्जाम्पल है मेम्ब्रेन जितनी भी मेम्ब्रेन है वेयर प्रोटीन आर ज्वाइंट विथ फॉस्फोलिपिड ठीक है जी दीज आर यू नो 
lipoproteins and other is protein casein milk protein casein it is also a lipoprotein so these are conjugate proteins which are combined with non protein is it okay नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा यहीं पे ही हम करते हैं फिर हम बोर्ड साफ करेंगे टाइप ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन फंक्शन हमने वैसे फंक्शन कर भी दिया बट फिर भी थोड़ा सा हमारी बॉडी में कौन कौन से है स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंजाइमेटिक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड अदर इज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो एक्टिन एंड मायोसिन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज वेल एज दे हेल्प इन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल सो दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एंड and another is receptor proteins jitne bhi sensory receptors hai smell receive karte hai jo sound hai wo receive karte hai then taste receive karte hai they are all formed of proteins so receptor proteins so based on their function these are different type of proteins then next aa jata hai ek third ek aur batayenge types of proteins based on 3d structure उनका फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन दे फॉर्म फ्लैट शीट लाइक स्ट्रक्चर एंड हेयर दे फॉर्म बॉल लाइक स्ट्रक्चर दीज कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर ग्लोबुलर प्रोटीन सेंसिटिव टू high temperature fibrous proteins mainly structural proteins globular proteins form enzymes <clears throat> except aa jata hai beta myosin myosin is structural protein or fibrous protein but act as myosin atpase enzyme molecules so myosin ka jo hai वो डुअल फंक्शन है इट एक्ट एज एंजाइम एज वेल एज इट एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन ठीक है देखो जरा नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑयलिंग ऑफ प्रोटीन टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ 
coiling of protein. या हम कह सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर या इसको हम और क्या कह सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर एट डिफरेंट लेवल्स फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ इट इज द linear chain of amino acids in which various amino acids in which various amino acids are joined by are joined by peptide bond इस तरह से जो है दिस इज द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड सो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर विच गिव्स अस द विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टाइप्स types and sequence of amino acids types and sequence of amino acids in a protein or we can say or we can say primary structure provides positional information of amino acids in proteins primary structure provides positional information of अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन ये जो है ये फर्स्ट अमीनो एसिड है इसका कौन सा ग्रुप थ्री है दिस इज एन एच थ्री ग्रुप थ्री है इस तरह से जो लास्ट अमीनो एसिड्स होगा उसका कार्बोक्सिलेट अमीनो कार्बोक्सिलेट ग्रुप थ्री होगा तो लिख लो द फर्स्ट अमीनो एसिड the first amino acid is called as n terminal amino acid kyunki amino group 3 hai n terminal amino acid whereas whereas the last amino acid is called as is called as c terminal amino acids hum t terminal aur c terminal c terminal c terminal amino acids
ठीक है तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको बता देती आर वन इसके बाद दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ या हम इस तरह से भी कह सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ देन एन एच देन सी एच आर टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच इस तरह से एग्जिस्ट करते ठीक है क्या दिस इज वन अमीनो एसिड एनदर अमीनो एसिड इस तरह से अमीनो एसिड की चेन बनती है देन ठीक है ना जब थ्री डी में बनाते तो इस तरह से कॉइलिंग है या सॉरी इस तरह से बॉन्डिंग दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर उसके बाद सेकेंड आ जाता है अब ये क्योंकि ये चेन बहुत लंबी लंबी है पॉलीपेप्टाइड चेन है इतनी लंबी लीनियर स्ट्रक्चर सेल में इतनी जगह नहीं होती कितनी लंबी लंबी चेन को एडजस्ट कर देफोर सेकेंड आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो इस तरह से अमीनो एसिड मेरा मतलब पॉलीपेप्टाइड कॉइल कर जाएगी एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड है ना या हम इस तरह से कहते हैं या थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं इस तरह से भी हो सकते हैं और दे मे बी अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है देन they are arranged like a plate like structure this is secondary structure this is alpha helical this is beta pleated the so secondary structure mein pehle likh lo in secondary structure of protein in secondary structure of protein comma some part of the protein some part of the protein may be coiled may be coiled in a helical structure is tarah se in a helical structure and the other regions of the protein and the other regions of the protein may be folded may be folded in other ways zaruri nahi hai ki isi tarah se folded ho kisi tarah se bhi fold ho sakta hai folded in other ways to form secondary structure to form secondary structure these folds are stabilized by these folds are stabilized by hydrogen bonds nahi to folds to khul jayenge dobara se so kaise stabilize karte hain by hydrogen bonds नेक्स्ट आ जाइए उसके बाद भी अभी बहुत जगह ले रहे हैं फिर फर्दर कॉइलिंग है टर्शरी स्ट्रक्चर अच्छा यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए इन 
in second in nahi if a cell secondary structure me likhna if a protein has more than one polypeptide chain then various chains are also then various chains are also joined by hydrogen bonds to form secondary structure उसके बाद आ जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड मैम अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही चल रहा है नहीं अब टर्सरी स्ट्रक्चर की हम बात करें द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फर्दर is further coiled over itself is further coiled over itself to form to form a hollow ball like structure a hollow ball like structure in such a way in such a way that it's that it's active polar groups polar groups hote hain jo water mein soluble hote hain active polar groups comes at the periphery jo dusron se interact karte hain active polar groups <coughs> comes at the periphery <coughs> whereas whereas inactive inactive non polar groups gets concealed in the center wo beech mein kyunki unhone kisi se interact nahi karna wo beech mein chhip ke baith jate hain wo kehte hain humne protein bana diya bas ab nahi humse aur zyada expect mat karo jo polar groups kehte hain protein to ban gaya बट हमने अभी रिएक्शंस भी तो करने इन एक्टिव नॉन पोलर ग्रुप्स गेट्स कंसील्ड इन द सेंटर टर्शरी स्ट्रक्चर में ही दूसरा पॉइंट लिखना कि टर्शरी स्ट्रक्चर गिव्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू द प्रोटीन एक्टिव हो जाता है प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर गिव्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू द प्रोटीन नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्योंकि बहुत ज्यादा क्वाइलिंग है कुछ ग्रुप्स अंदर कुछ ग्रुप्स बाहर स्टेबलाइज बाय वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स सच एस सच एस हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉमा कोवेलेंट बॉन्ड्स comma ionic bonds comma disulfide bonds etc disulfide bonds etc next point hai tertiary structure mein थ्री डी स्ट्रक्चर हो गया मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स यहां पे लिखिए मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स गेट दे अटेन देयर अटेन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आफ्टर टर्शरी स्ट्रक्चर
after tertiary stage. ठीक है मैक्सिमम प्रोटीन्स के पास टर्शरी स्ट्रक्चर है बट इसके बाद भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जिनका बिचारों का ना बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद भी वो एक्टिव नहीं होते उनको थोड़ी सी और कॉयलिंग करनी पड़ती है दैट इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्यू यू A P E R N A R Y partnery structure. There are some proteins. There are some proteins having many polypeptides. इन दीज प्रोटीन्स सेकेंड पॉइंट लिखे इन दीज प्रोटीन्स ईच पॉलीपेक्टाइड ईच पॉलीपेक्टाइड फॉर्म्स इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड फाइनली फाइनली ईच सब यूनिट सब यूनिट मीन हर पॉलीपेप्टाइड जो है ईच सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन गेट्स अरेज इन द स्पेसिफिक मैनर गेट्स अरेज इन द स्पेसिफिक मैनर सच एज they may be linearly arranged yeah they may be arranged in a chain like structure or they may be arranged in a Cube like structure or may be arranged one over another. To form the final, to form the final three D. functional structure for example in humans hemoglobin has quaternary structure hemoglobin has quaternary structure so this is about proteins theek hai ji next hum aa jaate hain beta lipids lipids or fats thoda sa aaj hum introduction karenge lipids or fats ki next time hum aage ka karenge lipids or fats term lipid ye kisne di thi blur ne <coughs> lipids fats jo hai wo kya hai hydrophobic repels water hydrophobic but no molecular weight compounds organic compounds
माइक्रो मोलिक्यूल्स की तरह लो मोलिक्यूलर वेट है बट मैक्रो मोलिक्यूल्स की तरह दे आर इन सोलबल इन वॉटर हाइड्रोफोबिक दीज आर हीट इंसुलेटर्स दे डू नॉट अलाउ हीट टू एस्के रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं and these are you know esters of fatty acids with alcohol these are esters of fatty acids with alcohol theek hai beta तो आगे फैटी एसिड्स क्या है किस तरह से है ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ओके यहां तक देख लो कोई डाउट है तो पूछो